കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇങ്ങോട്ടിട്ടേ കുറച്ച് കറിയും കൂടി ഇങ്ങട് ആ സാമ്പാരം എടുത്താ മതി കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇടട്ടി കുറച്ചോടി ഇടട്ടി മതി മതി കൂടുതലുള്ള വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരി ആയാലേ ജന്മം തീർന്നു കോഴി കോവുന്നത് മുതല് പാതിരാ കോഴി കോവുന്നത് വരെ പണിയോട് പണിയാ എന്നിട്ടായിരുന്നതോ നക്കാപ്പിറ്റ നിന്റെ ശമ്പളം അത്ര അടി കൊറച്ചോട് ചോറിട കയ്യല വീട്ടുകാർ ഉടുത്തു പഴകിയ സാരി ജോലിക്കാരിയുടെ അവകാശമാ അത് നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണം പിന്നെ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ അത് ചിലപ്പോ അവര് മറന്നു പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ചായ ചോദിച്ച അപ്പ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് കറിക്കേ ഉപ്പ് ലേശം കൂടുതലിടണം ജോലിക്കാര് പ്രതിഷേധത്തിലടന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ തനിയെ തന്നോളും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാനും നീയും ഒരേ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അതിനൊരു മര്യാദ ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം കഴയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജോലിക്കാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ നീ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്ക ഗ്യാസാന്നാ തോന്നുന്നത് എനിക്കിപ്പോ വിശക്കുന്നില്ല ഓ എനിക്കിപ്പോ വിശക്കുന്നില്ല എടി അത് ഏലക്കാരികളുടെ ഭാഷയല്ല തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ ഭാഷയാ നിന്റെ കഴുത്തില് താലി കിടക്കുന്നതാ നിന്റെ കുഴപ്പം താലി കെട്ടിയവൻ തിന്നോ കുടിച്ചോ ഉറങ്ങിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള വേവലാതികൾ ഒരു വശത്ത് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനോവിഷമം മറുവശത്ത് ഇതെല്ലാം കാച്ചി കുറുക്കി മനസ്സിലിട്ട് ആലോചന നടക്കുന്നോണ്ടാ ഇതുപോലെ കൊഴച്ച് കൊഴച്ച് വല്യ ഉരുളയാക്കി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം നിനക്കകത്തിരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലിരുന്നാണോ കഴിക്കുന്നത് പാർവതിയുടെ അനിയത്തി എന്നല്ലേ നീയെ അവൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങാനും ചെയ്യുന്ന നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തു പറഞ്ഞാലും ചേച്ചി പാറൂട്ടി അത് ചെയ്യില്ല പാറൂട്ടി ഇത് ചെയ്യില്ല അവള് നല്ലതേ ചെയ്യൂ നല്ലതേ പറയൂ ഈ പല്ലവി മൂശട്ടെ നിന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല മോളെ അന്നമാണെങ്കിലും പണമാണെങ്കിലും ബഹുമാനം കിട്ടുന്നിടത്തേ നിക്കൂ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാലേ രണ്ടും ഇറങ്ങിപ്പോവും അന്നം മുട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല കിട്ടുമ്പോ മൂക്ക് മുട്ട തിന്നുക ഇല്ലാത്തപ്പോ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച് ചുരണ്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അതാ എന്റെ ചിന്താഗതി നിന്റെ ചിന്താഗതി ശരിയല്ലാന്ന് തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 
അമ്മയുടെ ചിന്താഗതിയാ ശരിയല്ലാത്ത ബഹുമാനം കിട്ടുന്നിടത്ത് മാത്രേ അന്നും പണവും നിക്കുള്ളെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ആരാ അരിയെടുത്ത് വാസുദേവൻ മുതലാളി അല്ലെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണിട്ടാണോ അയാൾ വലിയ പണക്കാരനായത് നിന്നോട് സംസാരിച്ച് നിക്കാനുള്ള മിടുക്കൊന്നും എനിക്കില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നീ നിന്റെ ചേച്ചി തന്നെ എടുത്താ മതി വലിയ വീട്ടിലെ തീന്മേശയിലിരുന്ന് അവൾക്ക് ദിവസവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവൾ അന്നത്തെ ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഓ ഇത് അദ്ദേഹം കഴിച്ച പാത്രം അതുകൊണ്ട് ആ ഇനി ഇതായിരിക്കും നീ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രമാണം ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അങ്ങനെയും ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ട് പ്രമാണം ഇനി നീ ആ വാക്ക് മിണ്ടി പോരുത് കാരണവന്മാരെ ഓരോ പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കിയതേ ആ കാലത്ത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല അന്നുള്ളവര് ഭാര്യയെ പൊന്നു പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരായിരിക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയേ ഒരു പിടിച്ചോറ് പ്ലേറ്റിലും മിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ആ കാലത്ത് ഭാര്യമാരെ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചിരുന്നത് കാരണം അവർക്കറിയാം അത് അവരുടെ ഭർത്താവിന് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി മിച്ചം വെച്ചതാണോ ഈ ചോറ് ആണോന്ന് അല്ല വയറ് നിറയെ കഴിച്ച് ഏമ്പക്കും വിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ പാട്ടിന് പോയി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ നിന്നെ ഒന്ന് നന്ദിയോടെ നോക്കിയോ എന്നിട്ട് ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കാൻ നടക്കുന്നു നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നീ സ്വയം ചെറുതാവുന്നത് കാണുമ്പോ വിഷമം തോന്നുവാ നീ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം അതേ അളവിൽ തിരിച്ചു തരുന്ന ആളെ നീ സ്നേഹിക്ക ചുരുങ്ങിയത് നിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്ന ആളെ സ്നേഹിക്ക നിന്റെ ദേവി മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭർത്താവിന് സുഖവും സന്തോഷവും നൽകണേന്നല്ല നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ആളെ മറക്കാനുള്ള മനക്കെട്ടി തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മാഗസിന് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആ അടുക്കളക്കാരി വിശാലിന്റെ മണിയറ കയറുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് നേരം വെളുക്കും അടുക്കളക്കാരി വിശാലിന്റെ മണിയറയില് കയറാനോ നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൾ ആ അടുക്കള കയറി കൂടിയത് പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന് ചേച്ചി വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് അവള് കരുക്കൾ നീക്കുമായിരിക്കും അവൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അത് ചേച്ചിക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഒടുവിൽ എല്ലാരും കൂടി ചേച്ചിയെ നിലമ്പരിച്ചാക്കി അവളെ വിശാലിന്റെ മണിയറ പ്രതിഷ്ഠിക്കും പ്ലാനിങ് പൊട്ടിപ്പോയതിന്റെ നിരാശയില് ചേച്ചിക്ക് ആകാശം നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും അങ്കിള് പറയുന്ന നിസ്സാരായിട്ട് എടുക്കല്ലേ അമ്മേ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ താമസിച്ചാൽ അത്രയും സമയം കൂടി അവൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ തോറ്റു തുന്നം പാടും നമ്മൾ 
നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇല്ലേ അത് ഞാൻ വിശാലിനെ കാണിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൻ സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ വിശാലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമായോ നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഒരു കുറ്റവും കുറവും പറയാനില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാശിന്റെ കാര്യത്തിലും തറവാട്ടിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വിശാലിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുകളിലുള്ളവരാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി എടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ പാർവതിയേക്കാൾ നൂറിരട്ടി മുകളിലാണ് അവളുടെ സ്ഥാനമെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പറയണം അങ്കളെ അങ്കൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതങ്ങോട്ട് തെളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ചേച്ചി വിശാലിനൊരു പോരായ്മയുണ്ട് വലിയ പോരായ്മ അവൻ ഒന്ന് കെട്ടിയതാ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് അങ്കിൾ ചോദിക്കുന്നത് അതെ ബന്ധം പിരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നടക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പാർവതി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വിശാലിന്റെ വിവാഹകാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും കാണാതെ ഈ ചേച്ചി ഒരു കളി കളിക്കില്ലല്ലോ പ്രതാപ അവളെ നമ്മളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണില് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാവും പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന തീരുമാനം അവളുടേത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പില് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം അമ്മ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയും എന്നെങ്കിലും വിശാലിന് മനംമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷയില അവൾ ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നത് വിശാലിന് മറ്റൊരു ഭാര്യ വന്നാൽ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പാട്ടിലാക്കാനുള്ള കഴിവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ വിശാലിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട വഞ്ചി നമ്മൾ കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചിരിക്കും മക്കളെ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ കിടക്കപ്പായിൽ നിന്ന് കണ്ണു തുറന്ന പിന്നെ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് അവിടെന്ന് വർക്കേരിയയിലേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും എല്ലാ മുറികളും കയറി ഇറങ്ങണം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും എന്തിനാ ഞാൻ പരാതി പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിനും വീട്ടുകാർക്കും ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരാ വെച്ച് വിളമ്പ വല്ലാതെ പണിയെടുത്ത് തളർന്നിരിക്കുക ഞാൻ ദേവി ഒരു കാറ്റായി വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി എന്നാ ഞാൻ കിടന്നോട്ടെ വെളുപ്പിന് നാലു മണിക്ക് എണീക്കണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെയും തണ്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണിയും ചിരിയോ എന്ന് നടക്കാം കുട്ടിക്കളി കളിക്കാം വഴക്കിടാം പക്ഷെ കഴുത്തിലൊരു താല് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ജീവിത പെൺകുട്ടികളെ വെള്ളം പോലെ ആവാൻ ശീലിക്കണെന്നാ പഴമക്കാർ പറയാ എന്നാ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനൊത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ആകൃതി മാറില്ലേ കൊടത്തിലൊഴിച്ചാൽ കൊടത്തിന്റെ ആകൃതി മൊന്തയിലൊഴിച്ചാൽ മൊന്തയുടെ ആകൃതി അതുപോലെ കയറി ചെല്ലുന്ന വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് പെണ്ണ് മാറണം അംഗങ്ങൾ കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് കയറി ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ പണിയെടുത്ത് നടുപൊടിയും എന്നാലും പരാതി പറയാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് മാത്രമേ വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂന്ന് വാശിയൊന്നും പാടില്ല കയറി ചെല്ലുന്ന പെണ്ണ് ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാട്ടോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല ചേച്ചിക്ക് പറ്റൂ പറ്റാതെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയാ 
അതല്ലേ പിന്നെ എന്റെ വീട് അവിടെയുള്ളവര് എന്റെ സ്വന്തക്കാരോ അല്ലേ കേട്ടില്ലേടി പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒരു ഭാരമായി കരുതരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വേണ്ടത് പാത്രം കഴുകലും നിലം തുടയ്ക്കലും അതുപോലുള്ള ജോലി മാത്രം നീ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിന്നെ കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന പ്രഭാവതിയമ്മ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ നിനക്കേ വൃത്തിയില്ലാത്രേ പാർവതിക്ക് വൃത്തിയില്ലാന്നോ കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാ ഇവള് ജോലിക്ക് കയറുന്നത് നീ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസമായി സരളെ എന്നോട് വഴക്കിന് വരല്ലേ രാധിക ചേച്ചി പ്രഭാവതിയമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാവതിയമ്മയോട് പറയേ നിന്റെ സംസാരത്തിൽ എന്താ ഒരു മര്യാദക്കുറവ് തേ പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ വലങ്കയാണെന്നുള്ള ഹുങ്കൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കണ്ട ദ രാധിക ചേച്ചി എന്നോട് മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നാ ഞാൻ ഈ പണി കളഞ്ഞിട്ട് പോവും സരള കളഞ്ഞിട്ട് പോയാ ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക രാധിക്ക് ഇവളെ അടുക്കളയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിലാണല്ലോ നീ സരള പോയാ നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു കഞ്ഞിയും കറിയും വെക്കാം കഞ്ഞിയും കറിയും വെക്കാനേ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കറിക്ക് നീ തന്നെ അരിഞ്ഞേരണം അത്രയും ഗതികേടൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല രാധിക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നിനക്കങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ കിടക്കേണ്ട ഗതികേടും എനിക്കില്ല കാടും പടലും തല്ലണ്ട പ്രഭാവതി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി പാർവതിക്ക് വൃത്തിയില്ലാന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാ നീ പറഞ്ഞത് വൃത്തിയില്ലാന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ വെച്ചുണ്ടാക്കി തരുന്നതില് ഇവള് വിഷം ചേർത്താലോ അത് പേടിച്ചിട്ടാ ഇവളെ കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ സരളയോട് പറഞ്ഞത് കൂടെ പണിയെടുക്കുന്നത് ആളെ കൊല്ലാം മടിയില്ലാത്തവളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ സരള പേടിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാ നിനക്കൊക്കെ അത് തന്നെയാ ചെയ്യണ്ടേ വിഷം തന്ന് കൊല്ലണം നടക്കില്ല രാധികേ ഒരിക്കൽ വിഷം തന്നതല്ലേ എനിക്ക് പ്രഭാവതിയുടെ കച്ചവടം തീർന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി കാലന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നെടുനീളത്തിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് പ്രഭാവതിയെ കൊല്ലാൻ നിങ്ങളൊന്നും പോര രാധിക കൂടെയുള്ളതിന്റെ ബലത്തില് എന്നോട് തിണ്ണമിടുക്ക് കാണിക്കാൻ നിക്കരുത് നിനക്ക് നോവുമ്പോ നീ തന്നെ കരയേണ്ടി വരും വേദനയും കരച്ചിലും പകുതി ഏറ്റെടുക്കാൻ രാധിക പോയിട്ട് ഒരു മൂദേവി പോലും വരില്ല അതോർത്ത് കളിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലത് 